bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a otra aventura en Portugal. Estamos a punto de salir a Sintra, este pueblo encantador que se ve en las fotos, que es como un cuento de hadas. Estoy muy emocionado porque creo que va a ser un lugar que nos va a gustar mucho. Vamos a disfrutar el día, traemos a Drogón para ver si podemos hacer algunas tomas, barrita de proteína, lentes, está nublado, pero no importa. El clima está un poquito más agradable el día de hoy, entonces para estar en manga corta, pero esperemos que el clima nublado nos ayude a disfrutar un poco más. Pero bueno, vámonos. En este episodio nos vamos a Sintra, que está ubicado a unos 30 kilómetros de Lisboa. Encontramos este tour en TripAdvisor e incluye la transportación a los diferentes puntos de interés, incluyendo el Palacio da Peña, Quinta de Rigaleira y la Villa Portuguesa de Sintra. En español es Sintra con C de casa, sin embargo ha obtenido fama internacional con su nombre en portugués. En 1995, Sintra fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Como primera parada llegamos a Palacio de Peña, donde te recomiendo comprar boletos con anticipación para poder ingresar al palacio. Sin boleto para acceder al interior del palacio, puedes comprar un boleto para recorrer la muralla y admirar las vistas alrededor de esta fortaleza. A principios del siglo XVI, durante el reinado de Manuel I de Portugal, se edificó el Real Monasterio de Nuestra Señora da Peña, el cual fue habitado por monjes jerónimos. Después del terremoto de 1755, el monasterio cae en declive hasta la abolición de todas las órdenes religiosas en 1834, cuando es completamente abandonado. Ocho años antes, en 1826, muere el rey Juan VI, llevando a una crisis de sucesión por la corona, estilo Casa del Dragón. El heredero legítimo, Pedro, se había proclamado el primer emperador de Brasil en 1822 y su otro hijo Miguel fue exiliado por traición a la corona. El rey Juan VI, antes de morir, designó a su hija Isabel María regente hasta que su heredero legítimo regresara al país, sin especificar si el heredero es el emperador brasileño o el príncipe portugués exiliado. El emperador Pedro I de Brasil abdicó al trono portugués en favor a su hija de 7 años, pactando el matrimonio con su tío Miguel I de Portugal, nombrándolo regente hasta la mayoría de edad de la princesa, asegurando la constitución y evitando contestas de sucesión. Los pactos acordados no se efectuaron, por lo que Pedro I de Brasil abdica a su título brasileño de emperador para regresar a Portugal como regente, eventualmente llevando a la abdicación de su hermano Miguel I de Portugal en 1835 y la anulación del matrimonio con su sobrina, quien se convertiría en María II de Portugal al recuperar el trono portugués. María II de Portugal nació en Brasil, hija del primer emperador de Brasil y nieta del rey de Portugal. Fue la segunda y última mujer que ascendió al trono portugués. Después de su contienda por la corona, María II se casó con Fernando II, quien curiosamente era tío de Carlota de México y tenía parentesco con las altas cortes europeas. El rey consorte Fernando II transformó el antiguo monasterio Jerónimo en el Palacio da Peña, convirtiéndose en la residencia de verano de la corona portuguesa. El rey mostró un interés y admiración por Sintra y su sierra, viéndose personalmente involucrado en la renovación del palacio. Durante el recorrido alrededor del palacio se pueden contemplar la diversidad de sus estilos arquitectónicos con toques y diferentes elementos neogóticos, neomanuelino, neoislámico, neorrenacentista. Este palacio se convirtió en un ícono de la arquitectura portuguesa. El palacio se utilizó como la residencia real hasta la revolución de 1910. Amalia de Orleans, esposa de Carlos I de Portugal, se encontraba en el Palacio da Peña durante la instauración de la Primera República Portuguesa, escapando hacia Gibraltar para ir reunirse con su hijo, el exiliado y el último rey, Manuel II de Portugal. Poco después de la caída de la corona, el Palacio da Peña fue declarado Monumento Nacional y en 1995 el Paisaje Cultural de Cinta, donde se encuentra el Palacio da Peña, se declaró Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
en 2013, el palacio entró a formar parte de la Red Europea de Residencias Reales y en 2020, en la Ruta Europea de Jardines Históricos, parte del itinerario cultural del Consejo de Europa. Asimismo, en los últimos años se han producido constantes restauraciones en el monumento, tanto en los jardines como en el palacio, para preservar su integridad. Al finalizar el recorrido por Palacio de la Peña, encontrarás una tienda de souvenirs donde puedes comprar una gran cantidad de opciones de recuerdos del Palacio de Sintra y de Portugal. La Quinta de Rigaleira es un palacio situado en el Centro Histórico de Sintra y clasificado dentro del Patrimonio Mundial por la UNESCO. Esta es una de las paradas de nuestro tour y mientras solo pasamos unas horas aquí, realmente puedes pasar todo el día explorando. La Quinta se beneficia del microclima de la Sierra de Sintra, la cual contribuye en gran medida con sus nieblas constantes a dar una hora de misterio a sus exuberantes jardines. En la quinta de cuatro hectáreas, Carvalho Monteiro y el arquitecto Luigi Manini construyeron un palacio, jardines, lagos y una serie de edificios enigmáticos. Es por eso que también se le conoce a este palacio como el Palacio de Monteiro, el de los millones. La quinta toma su nombre de Regaleira por la baronesa de Regaleira, cuyo padre era un comerciante de Oporto que adquirió la casa en 1840. Después de múltiples compras a través de los años, la quinta llega a manos del Ayuntamiento de Sintra, quien inició un exhaustivo trabajo de la recuperación del patrimonio edificado y de los jardines. Desde entonces, la quinta de Regaleira está abierta al público y alberga diversas actividades culturales. Durante la construcción, Carvalho Monteiro quería resucitar el pasado glorioso de Portugal utilizando el estilo neomanuelino en el palacio, la capilla y el jardín. Por todo su alrededor se visualizan símbolos y temas esotéricos relacionados con la alquimia, la masonería, los templarios y la rosa cruz. Carvalho y Manini utilizaron influencias del romanticismo compartiendo el gusto por lo sublime, lo exótico y lo bastante misterioso. Una de las atracciones dentro de la quinta que nos recomendaron visitar primero, ya que usualmente se forman filas largas, es el Pozo de Iniciación. Se le denomina así porque fue usado para rituales masónicos de iniciación. Muchos ritos de iniciación aluden a aspectos de nacimiento y de la muerte ligados a la tierra o al renacimiento. Bajando las escaleras en espiral hasta el fondo del pozo a través de nueve rellanos, estos dicen referirse a los nueve círculos del infierno, paraíso o purgatorio de la Divina Comedia de Dante. Es en esta poesía italiana donde se hace una de las primeras referencias a la Orden de la Rosa Cruz. En lo profundo del pozo embutido en mármol se encuentra una rosa sobre una cruz templaria. El pozo está comunicado por túneles y galerías donde habitan murciélagos conectando diferentes puntos de la quinta y haciendo múltiples referencias a lo antes mencionado, la masonería, los templarios y la rosa cruz. Podrás pasar horas explorando los múltiples puntos de interés dentro de la quinta. El bosque ocupa la mayor parte del espacio, pero puedes visitar también la Capilla de la Santísima Trinidad, el Palacio y sus interiores, el Lago de los Cisnes y la Torre de Regaleira. Definitivamente un lugar que visitar cuando estés en Sintra.
El centro histórico o la villa de Sintra es famosa por su arquitectura romántica del siglo XIV con sus fincas y villas históricas, sus jardines, palacios reales y castillos. El castillo, conocido hoy como Palacio Nacional de Sintra, fue la residencia de los gobernantes islámicos de la Taifa de Lisboa durante el siglo VI. En 1109, Enrique de Borgoña, el conde de Portugal, padre de Alfonso I de Portugal, el primer rey de Portugal, reconquista el castillo de Sintra. A lo largo de los siglos XII y XIII, gracias a la fertilidad de la tierra, diversos conventos, monasterios y órdenes militares construyeron residencias, fincas, molinos de agua y viñedos en la región. Eventualmente formando parte del reino portugués, en Sintra la corona construyó múltiples residencias y palacios de verano de su corte. Aquí el rey Juan I de Portugal ideó la batalla de Ceuta. Nació y murió el rey Alfonso V de Portugal, conocido por sus conquistas militares en el norte de África. Y aquí también fue donde el rey Juan II aclamó su trono. Sintra es un sitio favorable por sus diversas distracciones atractivas para la aristocracia, cazar y pasear por el bosque. Durante el final del siglo XVIII y el siglo XIX, los viajeros extranjeros y los aristócratas portugueses, entusiasmados por el renacentismo, redescubrieron la magia de Sintra, especialmente en sus exóticos paisajes y el microclima. Sus visitas dieron lugar a la creación de varios hoteles, uno de ellos el Lawrence, que se dice que es el hotel más antiguo de la península ibérica inaugurado por un inglés en 1764. A principios del siglo XX, Sintra ya era conocido como un lugar de veraneo frecuentado por aristócratas y millonarios. El castillo es la residencia real medieval mejor conservada de Portugal, estando habitada de forma más o menos continua al menos desde el principio del siglo XV hasta finales del siglo XIX. Sintra me dejó enamorado, siendo un destino turístico famoso por su carácter pintoresco, con palacios históricos, castillos, parques y jardines. El microclima de Sintra es una realidad, ya que puedes experimentar una serie de climas en un solo día. A nosotros nos tocó neblina bastante densa. Recuerda siempre checar el clima, estar cubierto y llevar impermeable o paraguas. En el episodio 3 vamos a explorar Oporto, Portugal. ¿Qué dices? ¡Vámonos! Thank you.